كنت بقى انا اسمي ابراهيم الالفي في المكتب التنفيذي لاتحاد الدوره المصريه ومسؤول اللجنه الاعلاميه ووكيل لجنه العلاقات العامه بحقوق الانسان مؤسس ائتلاف صور لاخر مدى انا راكب في ميكروباص اول امبارح ف يعني حاجه غريبه قوي حصلت لقيت الراجل بيتكلموا على على احداث في التحرير انا كنت واقف وشايفها بعينيا والله العظيم بيتكلموا على حاجات وهم مش موجوده بيتكلموا على الولد ان هو مش عارف مسك ظابط شرطه وعمل فيه ايه وعمل ايه فللاسف ده غزو فكري يعني هم فعلا عرفوا يغزوا بيوتنا واهالينا وابهاتنا واخواتنا غزو فكري يا ريت بس بقول للناس ان احنا نبطل نسمع بس لا يا ريت نسمع ونشوف بعينينا طبعا من طبيعه الحال مكاني موجود في الميدان مع الناس يعني فاليوم اللي كان فيه القوات المفروض الجيوش بتضرب كده فانا كنت واقف مع الناس يعني بساعدهم بينصاب حاجه بنبعدوا بنحاول نهدي الموضوع كنت خايف طبعا لا يبداوا يضربوا قنابل تاني على الناس كالعاده بتاعتهم وفجاه لقيت ان الناس بتجري كلها كلها بتتراجع وبتجري طبعا وفجاه لقيت قصادي قوات شرطة حوالي بتاع ثلاثين أربعين واحد دخلوا كده في الجزء ده وقاعدين يضربوا في الناس ففي كذا حد جه عليا كده فكان في بنت صغيرة كنت خفت لحد يعمل معاها حاجة كبنت وكده فبذوقها بسرعة فرحت اتزحلقت فلقيتهم محجوم ستة قعدوا يضربوا فيا في العصيان الكبيرة بتاعتهم دي ف انا حطيت ايديا الاثنين على راسي يعني فخدت الضرب حتى كله هنا يعني وبعد كده راحوا سحلوني شدوني كده قعدوا يجرجروا فيا في الارض فخافوا احسن الشباب ترجع تاني فراحوا قوموني تقريبا انا صعبت على عسكري فيهم يعني عسكري كان بيقول لي واحد تاني كفايه كانوا مش راضي على الموضوع مثلا والتاني راح قعد يضربني لغايه ما فتح دي راسي هي الفتحه تقريبا طولها كده بالظبط وكانت عريضه ففجأة سمعت حد بيقول الألف الألف في تقريبا شباب كده يعني على أساس التواصل من الاتحاد التواصل من ال- من ال- عن طريق حول الإنسان فلقيت الناس بسرعة دخلت جريت فطبعا العساكر كده راحوا زقوني وجريوا على جوا يعني بعد كده بعض الشباب راحوا خدوني ودوني المستشفى المستشفى قالوا لأ آه يعني نروح المستشفى الرئيسية عند المسجد عشان الجرح كبير رحت عند المسجد قالوا لأ ما تنفعش لازم نروح آه الفرنساوي بس فودوني بعربية أسعاف على الفرنساوي يعني لما جيت بتوع العساكر كأنهم ما صدقوا لقوا فريسة وقعت على الأرض حد جعان قوي وبينتقم كأن انتقام الدنيا كله بيحطوا فيا أنا يعني هو طبعا مش عشاني أنا هو بيعملوا مع كل واحد كده لأن أنا شفت مناظر البشر شفت الناس راسها اتفتحت بطريقة غريبة أوي وبعدين ده عندهم أسلوب الضرب بتاعهم منهج ما بيضربوش إلا في الراس يعني هم بيبقوا قاصدين حاجة زي كده أصلا يعني أقول لك أنا جسمي كله مرمي قصاده مفيش الضرب الوحيد اللي جه على رجلي هنا عشان عجن الموبايل والباقي كله في راسي فجي في دراعي أنا حاطط إيديا على جسمي يعني كله في الراس ستة مع بعض في وقت واحد وكله بيضرب في الراس أعتقد إن إن لو أي دولة أيا كانت بيننا وبينها حرب ما أعتقدش إن هم هيعملوا في, في الأسير زي ما دول بيعملوا بيمسكوا الأسير بينتقم بينهشوا بينهشوا في لحمه ف يعني دول دول ناس جاية من النار وإن شاء الله هم للنار و... وإحنا هنستمر إن شاء الله في ثورتنا وإن شاء الله هتنجح بإذن الرحمن و يعني ده طبيعي جدا لأن شجرة الحرية لا تروى إلا بالدماء كأنهم عايزين يكرهوا الناس كلها ويعرفوا الناس إن دي ناس أبضى أبضى فلوس عشان خاطر تفتعل حاجة زي كده لا والله بالعكس دي ناس جميلة كل إنسان عنده قضيته الشخصية ورغم كده مش بيفكر فيها بيحاول ينظف البلد عشان خاطر بعد كده قضيته وقضية كل واحد زيه تخلص الناس اللي في التحرير دي محتاجة مش مش محتاجة دولة دعم مادي ولا محتاجة, محتاجة بس الناس تبقى فاهمة الناس تبقى فاهمة دول بيعملوا كده ليه الناس دي بتعمل اصلا عشان الناس اللي في البيوت عشان يرفعوا عنهم الظلم عشان العدالة الاجتماعية تسود عشان الكرامة الانسانية عشان الحرية ما عندهمش ما بيبغوش اي حاجة بدليل ان مجموعة كبيرة جدا ان انا اتعرض عليها في اول الثورة ان كل حد يبقى نائب وزير او وظيفة او 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 وكلنا رفضنا الا الا النفس الضعيفة يعني 
ان احنا لينا هدف واحد بس هدف بدانا عشانه وان شاء الله باذن الرحمن هيتحقق الحريه والكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه